செக் வணக்கம் நண்பர்களே இடபிள் அகாடமி வழங்கும் குரூப் போர் டெஸ்ட் பேட்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வீடியோ சீரீஸுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஆக்சுவலா இந்த வீடியோ டெஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான பிரைவேட் வீடியோ ஆனா அந்த வீடியோ நான் பப்ளிக் மோட்ல போறது காரணம் என்னன்னா ஒரு மாணவர் சார் குரூப் டூ எக்ஸாம்ல ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் எழுதின புத்தகங்களை சரியான கால வரிசைப்படுத்துக ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சார் அது ஸ்கூல் புக்கு வெளில உள்ள தகவல் நேரு பத்தி ஸ்கூல் புக்கு வெளில என்னென்ன தகவல் இருக்கோ அதை திரட்டி எங்களுக்கு ஒரு வீடியோ தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு சோ உங்களுக்காகவும் அவருக்காகவும் தான் இந்த வீடியோ ஓகேவா இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் முழுக்க இது மாதிரி ஸ்கூல் புக்கு வெளில உள்ள தகவல்களை திரட்டி நம்ம தொடர்ந்து வீடியோக்கள் கொடுத்து இருக்கின்றோம் இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் பத்தி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியல அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் ஒரு பிடிஎஃப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிடிஎஃப் கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் பேட்ச்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணும் இந்த டெஸ்ட் பேட்ச்சோட ஸ்டடி பிளான் என்ன இந்த டெஸ்ட் பேட்ச்ல என்னென்ன ஷெடியூல்ஸ் இருக்கு எத்தனை டெஸ்ட் நடக்க போகுது டோட்டலா எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ண போறோம் என்ன ரிவிஷன் பிளான் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி பேமெண்ட் பண்ணும் எப்படி டெஸ்ட் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸுமே அந்த ஒரு பிடிஎஃப்ல இருக்கு சோ கோ த்ரூ பண்ணுங்க உங்களுக்கு செட் ஆனிச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த டெஸ்ட் பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் பேட்ச்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு இருபத்தி ஏழாம் தேதி லாஸ்ட் டேட் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் டைம் இருக்கு முதல் டெஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்க போகுது நீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த வீடியோல நாம இரண்டு மிகப்பெரிய தேசியவாதிகள் பத்தி படிக்க போறோம் அதுவும் ஸ்கூல் புக்குக்கு வெளில உள்ள தகவல்களை பார்க்க போறோம் முதலாம் அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நவ இந்தியாவின் சிற்பி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களை பத்தி படிக்க போறோம் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பத்தி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஜென்ரலா ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஆகணும் எப்பொழுதுமே நீங்க வந்து ஒரு தலைவரை பத்தியோ இல்ல ஒரு இயக்கத்தை பத்தியோ இல்ல வேற எதையாவது பத்தியோ நீங்க படிக்க போறீங்க அப்படின்னா முதல்ல அந்த தலைவர் பேசிக்கா எந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டு தான் அவரை பத்தி படிக்கணும் சரிங்களா அவர் வந்து முற்போக்குவாதியா இல்ல அடிப்படைவாதியா பிரிவினைவாதம் பேசுறவரா இல்ல ஒற்றுமை நோக்க முடியவரா அவருடைய கொள்கை என்ன இதெல்லாம் முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி நீங்க அடிப்படையை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அவரை பத்தி படிச்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா படிச்சிடலாம் ஏன்னா ஒருத்தரோட செயல்பாடுகள் அனைத்தும் எப்படி இருக்கும் ஒருத்தரோட செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அவரோட சிந்தனைகள் அடிப்படையிலையும் அவரோட கொள்கைகள் அடிப்படையில தானே இருக்கும் சோ சிந்தனை என்ன கொள்கை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவரை பத்தி நீங்க ஈஸியா படிச்சிடலாம் நான் சொல்றது புரியுதா சரி விஷயத்துக்கு வரும் நேரு அப்படிங்கிற பேரை கேட்டா உங்களுக்கு அவரை பத்தி அடிப்படையா என்ன ஞாபகம் வரும் எனக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் விடுதலைக்காக போராடணும் அப்படின்னா அவசியமே இல்லாதவர் ஏன் அப்படின்னா வெள்ளைக்காரர்கள் மத்தியிலும் மிகப்பெரிய செல்வாக்கு உடையவர் அவர் சுதந்திரத்துக்காக போராடணும் அவருடைய வசதிகள் எல்லாம் விட்டுட்டு வந்து போய் ஜெயில கிடக்கணும் ரொம்ப நாள் ஜெயில் இருந்தாரு பல வருஷங்கள் ஜெயில் இருந்தாரு அப்படி கிடக்கணும்னா அவசியமே இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆனா அவர் விடுதலைக்காக போராடினார் மிகச்சிறந்த தேசியவாதியாக இருந்தார் காந்தியுடைய தலையாய சீடராக இருந்தார் ஆனாலும் அவர் ஒரு சோசியலிஸ்ட் அதாவது அவர் ஒரு சமதர்மவாதி காஷ்மீர் பண்டிட் வம்சம் ஆனா அவர் வந்து மதச்சார்பற்றவர் ஜாதியில மிக உயர்ந்த நிலைமையில் இருந்தவர் ஆனால் அவர் ஜாதி பார்க்காதவர் இந்தியாவுடைய வெளியுறவு கொள்கையை உருவாக்கியவர் இந்தியாவுடைய வெளியுறவு கொள்கையின் சிற்பி யார் அப்படின்னா அது அவர் தான் ஜவஹர்லால் நேரு தான் அப்படியே சொல்லிட்டே போகலாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துடைய முகவர் இருக்குல்ல அது அவருடைய குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தான் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு எனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் வச்சுங்களேன் எனக்கு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஞாபகம் வரும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் லாகூர் காங்கிரஸ் அமர்வு காங்கிரஸ் அமர்வு இந்த லாகூர் காங்கிரஸ் அமர்வுக்கு பல முக்கியத்துவங்கள் இருக்கு அதுல முதல் முக்கியத்துவம் விஷயம் முக்கியத்துவமான விஷயம் தெரியுமா ஜவஹர்லால் நேரு முதல் முறையா ஒரு காங்கிரஸ் அமர்வுக்கு தலைமை ஏற்றது இதுதான் ரெண்டாவது என்ன காங்கிரஸ் வந்து பூரண சுயராஜ்யம் தான் எங்களுடைய ஒரே இலக்கு அது இனிமே எங்களுக்கு பூரண சுயராஜ்யம் வேணும் பூரண சுயராஜ்யம் அதாவது முழு சுதந்திரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானத்தை இயற்றினது இந்த லாகூர் காங்கிரஸ் அமர்வுல தான் எந்த தேதி தெரியுமா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி சரிங்களா எங்களுக்கு முன்னால் ஒரே ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு அது முழு சுதந்திரம் அப்படின்னு நேரு வந்து வெளிப்படையா பேசினது அதுதான் சரிங்களா அந்த காங் அந்த காங்க
ஸ்கூல் புக்கு வெளில உள்ள தகவல் தானே சொல்றேன் நீங்க என்ன சார் இருப்பது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆமா இப்படி சொல்லிட்டே போலாம் ஜவஹர்லால் நேரு பத்தி எனக்கு ஞாபகம் வரும் இதெல்லாம் உடனே ஆனா இதெல்லாம் தான் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கே ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறத அந்தந்த பாடங்களை படிக்கும் போது நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஜவஹர்லால் நேரு பத்தி இந்த இன்சிடென்ட் எல்லாம் அப்படியே டுவெல்த் ஹிஸ்டரி வால்யூம் ஒன்னு பாடம் ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் படிச்சீங்க அப்படின்னா வரிசை அந்த தகவல்கள் எல்லாமே அப்படியே வரும் சோ இந்த வீடியோட நோக்கம் ஸ்கூல் புக்ல உள்ளதை கவர் பண்றது இல்ல ஸ்கூல் புக்ல இல்லாத ஆனா எக்ஸாம்ல கேட்கப்படக்கூடிய புக்குக்கு வெளில உள்ள தகவலை சொல்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோ முதல்ல நம்ம அவர் பத்தி ஜென்ரல் டீட்டெயில் அவர் எங்க பிறந்தாரு அவர் யாரை கல்யாணம் பண்ணிட்டாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான எதாவது போயிடும் அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் இப்படி வச்சுக்கலாம் அவர் எழுதுனது அவரை பத்தி எழுதப்பட்ட புத்தகம் அப்படி வச்சுக்கலாம் முதல் புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல வெளிவந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் அமர்வு சரிங்களா லாகூர் காங்கிரஸ் அமர்வு அந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல வெளியிடுது அது என்ன புத்தகம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தந்தையிடம் இருந்து அவரது மகளுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் எ ஃபாதர் டு ஹிஸ் டாட்டர் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு நூல் அது அலகாபாத் லா ஜெர்னல் பிரஸ் அலகாபாத் லா ஜெர்னல் பிரஸ் ஜேர்னல் ஜேர்னல் இருக்கு இல்லையா அலகாபாத் லா ஜெர்னல் பிரஸ் நேருவின் வேண்டுகோளின் பேரில் இந்த நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல வெளியிட்டது அப்போ இந்திராவுக்கு பத்து வயது இந்திரா காந்தி இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு பத்து வயது அவங்க வந்து விடுமுறைக்காக முசோரில இருக்காங்க இதெல்லாம் கேட்பாங்க அவங்க இப்ப எங்க இருந்தாங்கன்னா கேட்பாங்க அப்ப அங்க இருந்த பொழுது நேரு அலகாபாத்ல இருந்தாரு நேரு அலகாபாத்ல இருந்து எழுதிய முப்பது கடிதங்களை கொண்டது இந்த நூல் எத்தனை கடிதங்களை கொண்டது இந்த நூல் எல்லாம் கேட்கலாம் புரியுதுங்களா சரி இந்த கடிதங்கள் எல்லாமே இந்த முப்பது கடிதங்கள் இருக்குல்ல இந்த முப்பது கடிதங்களும் மகளின் கல்வி மீது நேரு கொண்டிருந்த ஈடுபாட்டை விளக்குவதாக அமைந்திருந்தன இந்தி நாவலாசிரியர் முன்ஷி பிரேம்சந்த் பிதா கே பத்ரா புத்ரி கே நாம் அப்படிங்கிற பேர்ல ஹிந்தியில மொழி பெயர்த்தார் இந்த முன்ஷி பிரேம்சந்த் ஞாபகம் அவங்களுக்கு ஜெயகாந்தன் ஒரு கதா ஒரு கதாசிரியரின் கதை ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு டென்த் தமிழ் புத்தகத்துல படிச்சிருப்பீங்க சரி அதை விடுங்க அதெல்லாம் இங்க கொண்டு வந்து குழப்பிக்கலாம் வேணாம் ஜெஸ்ட் தெரிஞ்சீங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வெளியிருந்த நூல் ஒரு தந்தையிடம் இருந்து அவரது மகளுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் ஓகே ரெண்டாவது புத்தகம் இந்த புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வெளிவந்தது ஓகேவா கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி உலக வரலாறு ஒரு பார்வை இந்த புத்தகத்துல சப் டைட்டில் என்னன்னா பீயிங் ஃபர்தர் லெட்டர்ஸ் டு ஹிஸ் டாட்டர் மகளுக்கு இன்னும் சில கடிதங்கள் பீயிங் ஃபர்தர் லெட்டர்ஸ் டு ஹிஸ் டாட்டர் கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி அதாவது தன் மகளுக்கு உலக வரலாறை பதி தெரிவிக்கிறதுக்காக நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கடிதங்கள் எழுதுறாரு அதோட தொடர்பு அதோட தொகுப்பு தான் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி மூணுக்கு இடையில் பல்வேறு சிறைகளில் நேர் இருந்தார் அப்போ எழுதப்பட்ட உலக வரலாற்றில் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கடிதங்களுடைய தொகுப்பு ஏன் எழுதினாரு தன்னுடைய பொண்ணுக்கு வேர்ல்டு ஹிஸ்டரிய சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி அடுத்த நூல் என்னன்னா ஒரு சுயசரிதை ஆட்டோபயோகிராபி டுவோர்ட் ஃப்ரீடம் இது கேட்பாங்க ஆட்டோபயோகிராபி டுவோர்ட் ஃப்ரீடம் சுதந்திரத்தை நோக்கி ஒரு சுயசரிதை சுதந்திரத்தை நோக்கி இப்படி உங்களுக்கு மாத்தியம் கொடுப்பாங்க சுதந்திரத்தை நோக்கி ஒரு சுயசரிதை அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஜவஹர்லால் நேரு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மற்றும் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இதுக்கு நடுவுல சிறையில் இருந்த போது அவர் இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக வருவதற்கு முன்பு எழுதுன சுயசரிதை சுயசரிதை என்னொன்னு அவரு அவர் வந்து அவருடைய கடைசி காலத்துல எழுதினாரு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பிப்ரவரி பதினாலு அல்மோரா சிறையில அவர் தனது இந்த சிறை அல்மோரா பாருங்க கூடுதல் தகவல் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தேன் பட் அந்த தகவல் இங்க இல்ல நான் விட்டம் பாருங்க அல்மோரா சிறை அல்மோரா சிறையில எழுதி முடித்தார் சோ அவர் எழுதி முடித்த தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிப்ரவரி பதினாலு எழுதி முடித்தார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல புத்தகமா வெளிவந்தது அவருடைய சுயசரிதை அவர் முதல் பிரதமரா வர்றதுக்கு முன்னாடியே எழுதிட்டார் சரியா அப்புறம் இந்த டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல வெளியிடப்பட்டது டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா வெள்ளிய வெள்ளையனே வெளியேற இயக்கத்துல நேரு அகமது நகர் சிறையில இருந்தாரு இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற நூலை நேரு எங்க எந்த சிறையில இருந்து எழுதினாருன்னு ஏற்கனவே கேள்வி வந்திருக்கு அகமது நகர் சிறையில் காலத்தில் நேரு அகமது நகர் சிறையில் இருந்த காலத்தில்
மிஸ்ரூல் ஹசன் இதுவும் கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் நேருடைய பேச்சுகள் கேட்பாங்க விதியுடன் முயற்சிக்கவும் ட்ரைஸ்ட் வித் டெஸ்டினி ட்ரைஸ்ட் வித் விதியுடன் முயற்சிக்கவும் அது வந்து அவருடைய முக்கியமான ஆங்கில பேச்சு இந்த பேச்சு எங்க வருதுன்னு இந்திய மக்களின் முதல் வேலைக்காரன் அப்படிங்கிறது நேருடைய மிக முக்கியமான ஒரு பேச்சு த லைட் ஹாஸ் கான் அவுட் ஒளி வெளியேறி விட்டது சரிங்களா எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் த ரிபப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா இந்திய குடியரசின் தோற்றம் த ரெவல்யூஷன் கண்டினியூஸ் புரட்சி தொடர்கிறது The democratic way of life, Jananayaka Valkai Murai, Peace and Disarmament, that's what you're saying. Peace and Disarmament, I'm going to say, no, Lamaidi Matsum, Nirayitha Baniyakam, Disarmament, Arm of Dina Aayitha, Dis Na Aayitha Malla, Disarm Na Aayitha Matra, okay, wow, but a new thinking for a new world, Pudhiya Ulaghathirkana Pudhiya Sindhanai, Ending nuclear test. அணுசக்தி சோதனைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வருதல் பார்டர் கான்ஃபிளிக்ட் எல்லை மோதல் இதெல்லாம் அவருடைய மிக புகழ்பெற்ற ஆங்கில பேச்சுகள் ஓகேவா நீங்க திரும்ப ரீவைன் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்க திரும்ப ரீவைன் பண்ணி அதை எந்தெந்த நூல்கள்னு கேட்கலாம் நீங்க நேருடைய இந்தி பேச்சுகள் இன்றைய உலகத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது ஹிந்தியில நான் டைப் பண்ண முடியல என்னால அதனால நான் வந்து அதை தமிழாக்க மட்டும் கூறுறேன் குழந்தைகள் எங்கள் விலை மதிப்பற்ற செல்வம் இந்தியா ஒன்றுதான் தேசத்தை கட்டி எழுப்புவது நம் கடமை கிராம பஞ்சாயத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன கிராமப்புற வளர்ச்சி திட்டங்களின் முக்கியத்துவம் சோ கிராமப்புற வளர்ச்சினா அவருடைய ஹிந்தி ஸ்பீச் ஞாபகம் வச்சுங்க அனைவருடனும் நட்புறவு என்பதே எங்களின் கொள்கை மக்களின் கடின உழைப்பால் நாடு வளம் நாட்டின் வளம் அப்படி வச்சுக்கலாம் கல்வியின் முக்கியத்துவம் தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவது அனைவரும் நல அனைவருடைய நலனிலும் உள்ளது இதெல்லாம் அவருடைய ஹிந்தி ஸ்பீச் ரொம்ப முக்கியம் கேட்பாங்க அவர் வெளியிட்ட பத்திரிகைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயே அவங்க அப்பா மோதிலால் நேருவோட சேர்ந்து இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிற பத்திரிகையை தொடங்கினார் நேரு இண்டிபெண்ட் பத்திரிகை நேஷனல் ஹெரால்டு அப்படிங்கிறது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் நிறுவப்பட்டது அசோசியேட்டட் ஜேர்னல்ஸ் லிமிடெட் மூலமா வெளியிடப்பட்டுச்சு நேஷனல் ஹெரால்டு அவர் எப்பொழுது மறைந்தார் இருபத்தி ஏழு மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மறைந்தார் சரிங்களா நான் சொன்னேன்ல வித் டெஸ்டினி அவர் எப்போ அந்த உரையை பேசினார் ஆங்கில உரை விதியுடன் முயற்சி செய் எப்ப பேசினார் தெரியுமா இந்தியாவின் சுதந்திர தினத்தன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்று ஜவஹர்லால் நேரு உரை நிகழ்த்திய போது பயன்படுத்திய வார்த்தைகள் ட்ரைஸ்ட் வித் டெஸ்டினி நாங்கள் விதியுடன் ஒரு முயற்சி செய்தோம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஜவஹர்லால் நேரு இந்தியாவின் சுதந்திர லீகை நிறுவி அதன் பொதுச் செயலராக ஆனார் அவர் அவர் நிறுவிய அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல இந்தியாவின் சுதந்திர லீக் அதை நிறுவி அதன் பொதுச் செயலராக ஆனார் ஜவஹர்லால் நேருவின் புகழ்பெற்ற புத்தகம் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அதை அடிப்படையாக கொண்டு பாரத் ஏக் கோச் அப்படிங்கிற தொலைக்காட்சி தொடர ஷியாம் பெனகல் உருவாக்கினார் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான தகவல்கள் ஓகேவா குரூப் ஒன் குரூப் டூ லெவல்ல குரூப் போருக்கே ரொம்ப முக்கியமான தகவல்கள் அப்புறம் நேரு ஒரு கேட்டிருந்தாங்க நேரு நான்காவது முறையா இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க நண்பா அவரதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல சோ முதல் முறையா லாகூர் அமர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இரண்டாவது முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு லக்னோ லக்னோ அமர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு பைசாப்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஜூலை ஆறு முதல் செப்டம்பர் வரைக்கும் நான்காவது முறையா தலைவரா இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டெல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஹைதராபாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கல்யாணி இங்கு நடைபெற்ற காங்கிரஸ் அமர்வுல அவர் வந்து என்னவானாரு அவரு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் நான் கொடுப்பேன் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நேரடி பற்றிய தமிழ் இருந்து கட்டுரை ஒண்ணு வரும் ரொம்ப அற்புதமான கட்டுரை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பாய்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருக்கேன் பறந்து பட்டு வாசிக்கணும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி படிக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா கட்டுரையை வாசிங்களேன் ஓகே இப்ப நாம ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களை பத்தி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரலாம் அவர் எங்க பிறந்தாரு அவருடைய அப்பா பேர் என்ன அம்மா பேர் என்ன இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா நவம்பர் பதினாலு குழந்தைகள் தினம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அலகாபாத்ல பிறந்தாரு உத்தரப்பிரதேசத்துல தந்தையின் பெயர் மோதிலால் நேரு இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தலைவராக இரண்டு முறை பதவி வகித்த ஒரு மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் நேருவே ஒரு மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் ஒத்துழையாமை இயக்க பின்னணியில அவர் என்ன பண்றாருன்னா வழக்கறிஞர் பணியெல்லாம் உதவி இதுமே நான் கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டேன் 
நான் வாழ மாட்டேன் நான் வந்து அரசாங்கத்துக்கு கூட இணக்கமா செயல்பட மாட்டேன் அரசாங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பின்னால நேரு கருப்பு கோட்டை எப்ப போட்டார் தெரியுமா இந்திய தேசிய அதாவது இந்திய இந்திய தேசிய ராணுவம் ஐஎன்சி இந்தியன் இந்தியன் நேஷனல் இல்ல ஐஎன்ஏ இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி அந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மில உள்ள அந்த ராணுவ அதிகாரிகள் மீது தேச துரோக குற்றம் சுமத்தப்பட்டு அவங்களுக்கு என்ன எதிராக ஒரு வழக்கு நடந்தது இல்ல அப்போ நேர் என்ன பண்ணாரு மறுபடியும் வக்கீல் தொழில் பார்க்க வந்தாரு சார் இதெல்லாம் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு சார் விட்டுருங்க சார் ஆமா விட்டுறாரு தாயார் பேர் என்ன தாயார் பேர் ஸ்வரூப் ராணி மனைவி மற்றும் மகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல கமலா ஹவுலை மணந்து டெல்லியில் குடியேறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல கமலா கவுல் அப்படின்னு ஒருத்தவங்களை மணந்து டெல்லியில் குடியேறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இந்தியா பிரியதர்ஷினி நேரு வச்ச பேர் இந்தியா பிரியதர்ஷினி தான் இந்திரா பிரியதர்ஷினி சோ இந்திரா பிரியதர்ஷினியா பின்னால இந்திரா காந்தி ஓகேவா நேருவின் ஆளுமை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எழுத்தாளர் அரசியல்வாதி சமூக ஆர்வலர் வழக்கறிஞர் இந்தியாவின் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் முகமாக முக்கியத்துவம் பெற்றவர் பதினாறு வயது வரை ஆங்கில ஆட்சியாளர்களும் ஆங்கில ஆசிரியர்களிடம் தனது கல்வியை அவர் பெற்றார் பதினாறு வயது வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல ஹாரோ அப்படிங்கிற புகழ்பெற்ற ஆங்கில பள்ளியில் இரண்டு ஆண்டுகள் படித்தார் கேம்பிரிட்ஜில் இருக்கிற ட்ரினிட்டி கல்லூரியில மூன்று வருஷம் படிச்சாரு அங்க இயற்கை அறிவியல்ல பட்டம் பெற்றார் புரியுதுங்களா எந்த கல்லூரியில படிச்சாருன்னு கேட்பாங்க கேம்பிரிட்ஜ்ல ட்ரினிட்டி கல்லூரி லண்டன்ல இருக்கிற இன்னர் டெம்பிள் இன்னர் டெம்பிள் அங்க இருந்துதான் பாரிஸ் பட்டம் வாங்க முடியும் லண்டன்ல இருக்கிற இன்னர் டெம்பிள் அங்க இருந்து பாரிஸ் தகுதி பெற்றார் இந்தியாவுக்கு வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல இந்தியா திரும்புறாரு உடனடியா அரசியல் நுழைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல இந்தியா வராரு உடனடியா அரசியல் இந்திய சுதந்திர இயக்கத்துல அவருடைய பங்களிப்பு என்ன நேரு அதுக்கு அப்படியே கலெக்டிவா வரிசையா பார்த்துலாம் இதுல ஸ்கூல் புக்ல வர சின்ன சின்ன விஷயங்களும் இருக்கும் ஆனா இல்லாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் சுதந்திர இயக்கத்துல என்ன பங்களிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல அவர் இந்தியாவுக்கு வந்தார் இல்லையா வந்த உடனே வங்கிப்பூர் காங்கிரஸ்ல பிரதிநிதியா பங்கேற்றார் வங்கிப்பூர் காங்கிரஸ்ல பிரதிநிதியா பங்கேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல அவர் அன்னி பெசன்டின் ஹோம் ரூல் லீக்ல சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தானே தன்னாட்சி இயக்கம் வட இந்தியா வடமேற்கு இந்தியா எல்லாம் திலகர் தலைமையிலையும் தென்னிந்தியாவில வந்து அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் தலைமையிலையும் தன்னாட்சி இயக்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இல்லையா அதுல அன்னி பெசன்டின் ஹோம் ரூல் லீக்ல அவர் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அலகாபாத்தில் உள்ள ஹோம் ரூல் லீகின் செயலாளராக ஆனார் செக்ரட்டரி ஆப் ஹோம் ரூல் மூவ்மெண்ட் தன்னாட்சி இயக்கத்தின் செக்ரட்டரி ஆனாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அலகாபாத்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஒத்துழையாம இயக்கம் தொடங்கப்படுச்சா அப்பதான் மகாத்மா காந்தியோட தொடர்பு கொண்டு தேசிய சுதந்திர இயக்கத்தில் அவர் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல உத்தரப்பிரதேசத்துடைய பிரதாப்கர் அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்துல முதல் கிசான் மார்ச்சை ஏற்பாடு செய்தார் கிசான் மார்ச்னா என்ன அமைதி வழியில விவசாயிகளுடைய பேரணி அதை ஏற்பாடு செய்தார் ரொம்ப முக்கியமான தகவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அவர் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டார் அப்படிங்கிற சந்தேகத்தின் பேர்ல தடுத்து வைக்கப்பட்டார் அவர் வந்து தடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தடுத்து வைக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிறையில் வைக்கப்பட்டார் கூட சொல்லலாம் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச் செயலராக நேர் நியமிக்கப்பட்டார் கேட்பாங்க அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச் செயலராக நேரு நியமிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு முதல் இரண்டு முறை காங்கிரஸ் கட்சி காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல லக்னோல சைமன் கமிஷனுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நேரு தடியடி செய்யப்பட்டார் அப்ப உங்க அப்பா மோதிலால் நேரு தலைவராக ஆக்கப்பட்டிருந்தார் அப்போ சரிங்களா ஆஹ் அப்போ வந்து கட்சியில கொஞ்சம் சமதர்மவாதிகள் கம்யூனிஸ்டுகளோட கொஞ்சம் குரல் ஒழிக்க ஆரம்பிச்சிது அவங்க எல்லாம் சமாளிக்கணும் தான் ஓகே அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் அமர்வுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு தலைவரா இருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது போல லாகூர் மாநாட்டின் தலைவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நேரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் சோ இந்த அமர்வில தான் நேரு இந்தியாவின் பூரண சுதந்திரத்துக்காக வாதிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒண்ணுல காங்கிரசின் முக்கிய குறிக்கோள்கள் மற்றும் நாட்டின் எதிர்காலத்தை கோடித்து காட்டிய அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் பொருளாதார கொள்கை என்ற தீர்மானத்தை உருவாக்கினார் நல்லா கேளுங்க இந்த அடிப்படை உரிமைகள் இந்தியாவில் அடிப்படை உரிமைகளின் தந்தை யாரு சர்தார் வல்லபாய் படேல் என்ன காரணம் அடிப்படை உரிமைகள் பொருளாதார கொள்கை இந்த தீர்மானம்
காங்கிரஸ் அமர்வின் தலைவராக இருந்தவர் வல்லபாய் பட்டேல் ஆனா அதை உருவாக்குனவர் டிராப்டட் பை அதை எழுதுனவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நேருதான் இதுல தெளிவா இருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில் நடைபெற்ற கராச்சி மாநாட்டின் பொழுது காங்கிரஸ் கட்சியால் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட என்ன தீர்மானம் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் பொருளாதார கொள்கையில் சம்பந்தப்பட்ட தீர்மானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் கலந்து கொண்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சரிங்களா நேரு காங்கிரஸ்ல மிகவும் முக்கியமான தலைவர் இல்லையா ஏன் மகாத்மா காந்தியுடன் மிக நெருக்கமாக வளர்ந்தார் மகாத்மா காந்தியின் முதல் சீடரே நேரு தான் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல இந்திய தேசிய காங்கிரசின் லக்னோ அமர்வுக்கு தலைமை தாங்கினார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதை அப்புறம் போரில் இந்தியா எந்த போர்ல இரண்டாம் உலக போர்ல இரண்டாம் உலக போர்ல இந்தியா வலுக்கட்டாயமாக பங்கேற்பதை எதிர்த்து தனிநபர் சத்தியாகிரகம் நடந்த நடத்த முயன்றதுக்காக நேரு கைது செய்யப்பட்டார் என்ன சார் சொல்றீங்க நேரு தனிநபர் சத்தியாகிரகம் பண்ணார் ஆமா லிலித்கு பிறகு வந்து பிரபு வந்து ஆகஸ்ட் கொடைன்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தார் ஆகஸ்ட் கொடைன்னு ஒண்ணு கொடுத்தான் அதுக்கு பதிலடியா காந்தி வந்து தனிநபர் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தை அறிவிக்கிறாரு தனிநபர் சத்தியாகிரகத்துல வினோபா பாவே தான் முதல் சத்தியாகிரகி ரெண்டாவது சத்தியாகிரகி யார் தெரியுமா நேரு ரெண்டாவது சத்தியாகிரகி நேரு மூன்றாவது சத்தியாகிரகி கூட கேட்பாங்க பிரம்மதத் மூன்றாவது சத்தியாகிரகி யாரு பிரம்மதத் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அப்போ இந்த தகவல்கள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானவை இதெல்லாம் டக்குன்னு கேட்டுருவாங்க இது வரைக்கும் கேட்காது கேட்கணும்னா அது கேட்டுருவாங்க ஓகே சோ இரண்டாம் உலக போர் காலகட்டத்துல தனிநபர் சத்தியாகிரகத்துல கலந்து கொண்டதுக்காக நேரு கைது செய்யப்பட்டார் ஏன் நேரு தான் இரண்டாவது தனிநபர் சத்தியாகிரகி இரண்டாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஓகே தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தில் வினோபா பாவே முதல் சத்தியாகிரகியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இரண்டாவதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒத்துழையாம இயக்கத்தில் பங்கேற்றார் அதற்காக அவர் நான்கு ஆண்டுகள் சிறையில் நினை பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பம்பாயில் நடந்த அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டத்தில் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கத்தை நேரு அறிமுகப்படுத்தினார் நேரு மற்ற தலைவர்களுடன் ஆகஸ்ட் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அன்று கைது செய்யப்பட்டு அகமது நகர் கோட்டைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி தான் விடுவிக்கப்பட்டார் ஓகேவா இந்திய தேசிய ராணுவம் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி குற்றம் சாட்டப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் திருப்பூலுக்கு எதிராக சட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்தார் அவரே வழக்கறிஞராக வந்து வாதாடினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல நான்காவது முறையா இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தலைவராக பணியாற்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதிகாரத்தை மாத்துறதுக்காக கிப்ஸ் தூதுக்குழு வந்தது இல்ல ஒரு மூல ஒரு மூலோபாயத்தை அதாவது தீர்வை பரிந்துரைக்க கேபினெட் மிஷன் வந்துச்சு இல்லையா அமைச்சரவை தூதுக்குழு அதான கேபினெட் மிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வந்துச்சு வந்து பொறுப்பை வந்து இந்தியர்கள்ட்ட மாத்தி கொடுத்துச்சு இல்லையா அதன்படி செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு சுதந்திரத்துக்கு முன்பே பிரதமராக ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில இடைக்கால அரசு அமைக்கப்பட்டது இந்த தேதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது ஆனால் பிரிவினையின் வழியையும் அனுபவித்தது நேரு தான் இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் நேரு என்ன சொன்னாரு ஒரு சமஸ்தானம் அரசியலமைப்பு சபையில் சேர வேண்டும் சுதந்திர இந்தியாவில் சமஸ்தானங்கள் இருக்காது அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்தினாரு அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் அது சுதந்திரம் அடைஞ்சோடனே ஸ்பீச்ல மாநிலங்களின் பயனுள்ள ஒருங்கிணைப்பை மேற்பார்வையிட வல்லபாய் படேலை அவர் நியமித்தார் அப்படி அவர் அவர் தான் நியமித்தாரு அதனாலதான் அவரு வல்லபாய் படேல் இரும்பு மனிதர் அவர் தான் போய் எல்லாத்தையும் எல்லா சுதேச அரசுகளையும் எங்கெல்லாம் கெஞ்சிடுமோ எங்கெல்லாம் கொஞ்சிடுமோ எங்கெல்லாம் மிரட்டணுமோ எங்கெல்லாம் போட் எங்கெல்லாம் வந்து எந்த முகத்தை எங்கு காட்ட வேண்டுமோ அந்த முகத்தை அங்கு காட்டி மிக சிறந்த ஒரு முறையில வல்லபாய் படேல் இந்தியாவை இணைச்சாரு சரிங்களா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அன்று புதிய இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தபோது இந்தியா இறையாண்மை கொண்ட ஜனநாயக குடியரசு சகம் மாறியது நேருவின் தலைமையின் கீழே அப்புறம் மொழி வாரியாக மாநிலங்களை பிரிப்பதற்காக ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல மாநில மறுசீரமைப்பு குழுவை உருவாக்கினார் ஜனநாயக சோசியலிசத்தை ஊக்குவிப்பதோடு முதல் ஐந்தாண்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் இந்தியாவின் தொழில் மயமாக்கலை ஊக்குவித்தார் அணிசேரா இயக்கம் அதாவது அதாவது அணிசேரா இயக்கம் அவரது மிகப்பெரிய புவிசார் அரசியல் சிந்தனை நேருடைய மிகப்பெரிய புவிசார் அரசியல் சிந்தனை என்ன அணிசேரா இயக்கம் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு பனிப்போர் காலத்தில் எந்த வளரசுடனும் இணைய வேண்டாம் என்று இந்தியா முடிவு செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சீன இந்திய போரால் அவர் பிரதமராக இருந்த இறுதி காலம் தொந்தரவாக இருந்தது அவர் பதினேழு வருஷம் பிரதமராக இருந்தாரு ஜனநாயக சோசியலிசத்தை ஊக்குவித
அவரது கொள்கைகள் எந்த நான்கு கோட்பாடுகள் ஜனநாயகம் சோசியலிசம் ஒற்றுமை மற்றும் மதச்சார்பின்மை ஓகேவா புதிய சுதந்திர இந்தியாவின் கட்டுமானத்தில் இந்த தூண்களை அவர் இணைக்க முடிந்தது ஓகே ஜவஹர்லால் நேரு பத்தி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் அந்த எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் எல்லாம் நாங்க பார்த்தோம் நம்ம ஓகேவா எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் இதுல இருந்து இதுல பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்படியே கண்டிப்பா பார்த்துடலாம் நான் உங்கள்ட்ட ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஒருத்தரை பத்தி படிக்கணும்னா அவருடைய அடிப்படை என்ன அவர் எப்பேற்பட்ட ஆள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசாத் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் ஆசாதி வந்து கொடியேற்ற மொழி எல்லாம் நமக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புறாங்களா ஆசாத் ஆசாத்னா சுதந்திரம்னு அர்த்தம் சுதந்திரம் அப்படிங்கிற பொருள் படுகின்ற ஆசாத் அப்படிங்கிற புனை பேரை ஏற்றுக்கொண்டவர் அவர் சும்மா இந்த பிரிவினைவாதம் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒத்துக்கல அவரு பாகிஸ்தான் பிரிவினைவாதத்துக்கோ இல்ல மதவாதத்துக்கோ அவரு ஒத்து போல அவர் ஒரு மதவாதி பக்கம் போனதே கிடையாது சரிங்களா அவர் வந்து இந்தியா ஒற்றுமை உள்ள ஒரு நாடாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவர் இருந்தாரு இது அவருடைய அடிப்படை கொள்கை அப்புறம் இந்தியாவுடைய முதல் கல்வி அமைச்சரா இருந்தவர் அவர் அதனால பல ஐஐடிகள் பல ஐஎம்களை உருவாக்குறதுக்கு மூளையாக இருந்தவர் அவர் நேரு காலத்துல பல ஐஐடி இந்திய தொழில்நுட்ப கழகங்கள் எல்லாம் உருவாச்சு இல்லையா அதெல்லாம் இவருடைய முன்னேற்பாடு தான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உடைய மூத்த தலைவர் தேசியவாத இயக்கத்தின் முக்கிய நபர் அறிஞர் விவாதக்காரர் ஆங்கிலம் இந்தி அரபு பாரசீகம் போன்ற இந்த மொழிகளில் நன்கு அறிந்தவர் கிலாபத் இயக்கத்தில் முக்கிய பங்களிப்பை தந்தவர் அலி சகோதரர்கள் காந்தியடிகள் கிலாபத் இயக்கம் கிலாபத் இயக்கம் என்ன செவ்ர சுடன்படிக்கையின்படி துருக்கி ஆட்சி செய்த கலிஃபா கலிஃபா வந்து நிலை தாழ்த்தி நிலை தாழ்த்தப்பட்டார் அவர் தான் உலக முஸ்லீம்களின் தலைவர் அவர் நிலை தாழ்த்தத எந்த முஸ்லீமும் ஏற்கல இப்ப இந்தியாவில கிலாபத் இயக்கம் தோற்றுவிக்கப்படுது அலி சகோதரர்களா உடனே காந்தி என்ன செஞ்சாரு கிலாபத் இயக்கத்தின் மூலமா இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையை மேம்படுத்த முடியும்னு அவர் நம்பினார் இல்லையா சோ எங்கெல்லாம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையும் அங்கெல்லாம் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் இருப்பாரு இந்தியாவின் கல்வித்துறையின் அடிப்பகுதியை வடிவமைப்பதில் அவர் முக்கிய பங்கு வைத்தவர் இந்தியாவோட கல்வியின் அடித்தளத்தை அமைத்தவர் யாரு மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் பதினான்கு வயது வரையிலான குழந்தைகளுடைய இலவச கல்வி உரிமைகளை வென்றவர் இந்தியாவில் உயர்கல்வி வாரியமான பல்கலைக்கழக மானிய குழுவை அமைப்பதற்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் இதெல்லாம் செஞ்சதுனாலதான் அவருடைய பிறந்த நாளான நவம்பர் பதினொன்னாம் தேதி தேசிய கல்வி தினம் சரிங்களா அவருடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கை நவம்பர் பதினொன்னு ஒன் ட்ரிபிள் எயிட் மக்காவில் பிறந்தார் மக்கா அரேபியால மக்காவில் பிறந்தார் அவர் கற்றறிந்த முஸ்லிம் அறிஞர்களின் பரம்பரையை சேர்ந்தவர் அவருடைய இயற்பெயர் என்ன அவருடைய இயற்பெயர் சயீத் குலாம் புகையுதீன் அஹ்மத் பின் ஹைருதீன் அல் ஹுசைனி பின்னர் அது மௌலானா ஆசாத் என மாற்றப்பட்டது சரியா அவருடைய தந்தை மௌலானா கைருதீன் அவருடைய தந்தை பெரும் மௌலானா கைருதீன் அவர் அகான் வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒரு முஸ்லீம் அறிஞர் அவர் தாயார் ஒரு அரேபியர் இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில் நமக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் தெரிஞ்சீங்க அவரது குடும்பம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிளர்ச்சி ஏற்படுது இல்லையா பெரும்புரட்சி அப்ப மெக்காவுக்கு போய் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பதுல திரும்பியது சரியா அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பதுல கல்கத்தாவில் குடியேறினர் வருஷம் தப்பா இருக்குல்ல வருஷம் தப்பா இருக்கு ஏன்னா அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்பெல்லாம் அவங்க மக்கால தான் இருந்தாங்க இப்ப இந்த வருஷம் தப்பா இருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல திரும்பினாங்க நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல அவங்க திரும்பினாங்க சோ இங்கேயும் அதுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல கல்கத்தாவில் குடியேறினார்கள் மௌலானா ஆசாத் அவருடைய பின்னணி இருக்குல்ல அது பழமைவாத பின்னணி அதன் காரணமா சிறு வயதில் இருந்தே மரபு வழி இஸ்லாமிய கல்வியை அவர் தொடர வேண்டியிருந்தது அவர் நிறைய லாங்குவேஜ் தெரியும் பெங்காலி இந்துஸ்தானி பாரசீகம் ஆங்கிலம் இவற்றோடு சேர்ந்து அரபு மொழியும் அவருக்கு தெரியும் சோ தத்துவம் வடிவியல் கணிதம் இயற்கணிதம் இதெல்லாம் அவருக்கு கற்பிக்கப்பட்டது சரிங்களா அவர் பல ஆய்வு கற்றுகளை தொகுத்து குரான் ஹதீஸ்கள் மற்றும் பிற இஸ்லாமிய கொள்கைகளை மறுவிளக்கம் செய்தார் அப்புறம் அவருடைய எண்ணங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் அவர் வந்து தக்லிக் அல்லது இணக்க மரபை கைவிட்டு தாஜ்திக் அல்லது புதுமையின் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டவர் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க நினைக்காதீங்க கேட்பாங்க அவர் தஜ்லிக் அல்லது இணக்க மரபை கைவிட்டார் தாஜ்திக் அல்லது புதுமையின் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டார் தக்லிக்னா இணக்கம்னு அர்த்தம் தாஜ்திக்னா புதுமைன்னு அர்த்தம் அட்லீஸ்ட் இதையா தெரிஞ்சீங்க அவர் இணக்க மரபை கைவிட்டார் புதுமையின் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டார் சோ அவர் வந்து ஒரு புதுமைவாதி மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எவன் தயாரா இருக்கானோ அவன் புதுமைவாதி அபுல் கலாம் ஆசாத் ஒரு புதுமைவாதி ஜமாலுதீன் ஆப்கானியின் 
இஸ்லாமிய கொள்கையாலும் சர் சையத் அகமது கான் யார் அலிகார் இயக்கம் அவருடைய அலிகார் சிந்தனைகளாலும் அவர் ஈர்க்கப்பட்டார் அலிகார் இயக்கம் என்ன செஞ்சது அலிகார் இயக்கம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அறிவியல் படிக்கணும்னு சொன்னிச்சு ஆங்கில வழியில அறிவியல் படிக்கணும் மேலை நாட்டவரின் சிந்தனைகள் வரணும் அப்படின்னு சொன்னிச்சு சரியா சோ அதுல வந்து ஈர்க்கப்பட்டவர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஈராக்கு ஆப்கானிஸ்தான் எகிப்து சிரியா துருக்கி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு போனாரு அங்க போய் அங்கெல்லாம் பல்வேறு காரணங்களுக்காக நடக்கின்ற புரட்சிகர நடவடிக்கைகளை பார்வையிட்டார் அவர் கண்ட அந்த இயக்கங்களுடைய ஆவி மற்றும் லட்சியங்கள் அவரை ஒரு தேசியவாதியா மாற்றது அங்க எல்லாரும் எப்படி போராடிட்டு இருக்காங்க நம்மளும் நம்ம நாட்டுக்காக போராடணும்னு வந்தார் இந்தியாவுக்கு வந்தாரு வங்காளத்தின் இரண்டு முக்கிய புரட்சியாளர்களான அரவிந்தோ கோஷ் மற்றும் ஸ்ரீ சியாம் சுந்தர் சக்கரவர்த்தி இந்த ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாரு சந்திச்சு இந்தியாவில பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான புரட்சிகர இயக்கத்தில் அவர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டார் யாருடன் இணைந்து செயல்பட்டார் கல்கத்தாவுக்கு வந்து அரவிந்தோ கோஷ் ஸ்ரீ சியாம் சுந்தர் சக்கரவர்த்தி அப்புறம் கல்கத்தாவில கர்சன் பிரபு என்ன பண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல வங்க பிரிவினை ஏற்படுத்தினா அதை கடுமையாக எதிர்த்தார் சொல்ல போனா வங்க பிரிவினையே இந்து முஸ்லீம பிரிக்கிறதுக்காக தான் அவன் பண்ணான் இயற்கையாவே ஒரு நதி பாகிரதி நதியா ஏதோ ஒரு ஆஹ் அது என்ன நதி அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இயற்கையாவே அது வந்து ஒரு நதி பிரிச்சுது ஆனா அது எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டது இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனையை கலப்புற மாதிரியே அது பிரிக்கப்பட்டுச்சு அந்த பிரிவினையை கடுமையாக எதிர்த்தவர் சரிங்களா புரட்சியர் நடவடிக்கைகள் வங்காளத்திலும் பீகாரிலும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை உணர்ந்தவுடன் அதை நாடு முழுவதும் பரப்புவதற்கு முன்முயற்சி எடுத்தவர் சோ புரட்சியர் நடவடிக்கைகள் நாடு முழுவதும் பரணும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அவர் வட இந்தியா மற்றும் பம்பாய் முழுவதும் புரட்சிகர நடவடிக்கைகளுக்கான மையங்களை விரிவுபடுத்தினார் எந்த 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 புரட்சிகர நடவடிக்கை வங்க கிளர்ச்சி அதாவது வங்க பிளவுக்கு எதிரான புரட்சி இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் அபிலாஷைகளுக்கு எதிராக முஸ்லீம் சமூகத்தை ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று பெரும்பாலான தேசியவாதிகள் நம்பினார்கள் மௌலானா ஆசாத் தனது சக தேசியவாதிகளின் முஸ்லீம் விரோத போக்கை அகற்ற முயற்சித்தார் காங்கிரஸ்ல பொதுவாகவே ஒரு முஸ்லீம் விரோத போக்கு இருந்தது அதை வந்து அகற்ற முயற்சி பண்ணாரு சோ முஸ்லீம் விரோத போக்கு இங்க காட்டும் பொழுது அங்க இல்ல நாங்க தனியா பிரிஞ்சு போறோம் வரும் பொழுது அந்த பிரிவினையையும் அவர் ஏத்துக்கல கடைசி வரைக்கும் எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும்னு நினைச்சவரு அப்புறம் மிகச்சிறந்த பத்திரிகைவாதி பத்திரிகை தொழில் செய்தவர் தனது பதினோராவது வயதில் நைரங் இ ஆலம் அப்படிங்கிற கவிதை பத்திரிகையை வெளியிட தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு அருள் மிஸ்பா அப்படிங்கிற வாராந்திர இதழின் ஆசிரியராக இருந்தார் உருது இதழ்கள் மற்றும் ஆஹ் உருது இதழ்கள் மற்றும் அதாவது நாளேடு மற்றும் இதழ்னு வரணும் இங்க நாளேடு மற்றும் இதழ்களுக்கு பல கட்டுரைகளையும் எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல லிசான் உஸ் சித் அப்படிங்கிற மாதாந்திர இதழை வெளியிட்டார் இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன் என்ன டைம் நேரம் இல்லாதனால பிறகு அவர் இஸ்லாமிய இறையியல் இதழான அல் நத்வா அதுல சேர்ந்தாரு அமிர்தசரஸ்ல இருந்து வெளியான வக்கீல் அப்படிங்கிற செய்தித்தாளின் ஆசிரியராகவும் அவர் செயல்பட்டார் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பத்திரிகை தான் கேட்கிறாங்க இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல அல் ஹிலால் அப்படிங்கிற செய்தி செய்தித்தாளை தொடங்கினார் இது ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க அவருக்கா அல் ஹிலால் என்கின்ற செய்தித்தாள் பொறுத்து அப்படியில கேட்டிருந்தாங்க அபுல் கலாம் ஆசாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல சோ புரட்சிகர நடவடிக்கைகளுக்கு முஸ்லீம்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் மற்றும் இந்துக்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கும் இடையில் வகுப்பாத நல்லிணக்கத்தை வளர்ப்பது அப்படிங்கிற ரெட்டை நோக்கத்துக்காக இந்த அல் ஹிலால் தொடங்கப்பட்டது அல் ஹிலால் தொடங்குவதற்கான இரண்டு காரணங்கள் என்ன புரட்சிகர நடவடிக்கைகளுக்கு முஸ்லீம்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வது இரண்டாவது இந்து முஸ்லீம்களுக்கு நடுவில் வகுப்பாத பிரச்சனை நடக்குதுல அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து நல்லிணக்கத்தை வளர்ப்பது இந்த ரெண்டு நோக்கத்துக்காக தான் அல் ஹிலால் தொடங்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதின் விண்டோ மார்லி சீர்திருத்தங்களுக்கு பிறகு இந்த இணக்கம் எல்லாம் பலவீடம் அடைஞ்சிருச்சு ஏன்னா இஸ்லாமியர்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க இடஒதுக்கீடு இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கரமா அந்த பிரிவினைவாதம் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலைமை வந்துருச்சு அல் ஹிலால் பிரிவினைவாத கருத்துக்களை பரப்பியதாக அரசாங்கம் குற்றம் சாட்டியது மற்றும் பத்திரிகை சட்டத்தின்படி அல் ஹிலால் வெளியானது தடை செய்யப்பட்டது மௌலானா ஆசாத் புரட்சிகர கருத்துக்களை பரப்புவதற்கும் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையை வளர்ப்பதற்கும் இந்திய தேசியத்தை பரப்புவதற்கும் அதே நோக்கத்துடன் நீ அல் ஹிலால தானே தடை செய்யற நான் அல் பலாக்குன்னு ஒண்ணு தொடங்குற பர்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல் பலாக்கை தொடங்கினார் சரியா அரசாங்கம் மீண்டும் அல் பலாக்கை தடை செஞ்சது தடை செஞ்சு அவரை கல்கத்தாவில் இருந்து வெளியேற்றியது அபுல் கலாம் ஆசாத் இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி கைது செய்யப்பட்டு ரா
முஸ்லீம் அரசியல்வாதியின் கொள்கைகளையும் கடுமையாக விமர்சித்தார் ஸோ முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகளுடைய கொள்கைகளை அவர் கடுமையாக விமர்சித்திருக்காரு ஆங்கிலேயர்களுடைய இனப்பாகுபாடு மற்றும் அலட்சியம் குறித்து அவர் குரல் கொடுத்தார் முஸ்லீம் தலைவர்கள் தங்கள் மத நோக்கங்களை தேசத்தின் பொதுநலனுக்கு மேலாக வைப்பதை விமர்சித்தார் புரிதுங்களா உங்களுக்கு மத நோக்கங்கள் வந்து தேச நலனுக்கு மேல இருக்க முடியாது தேச நலனின் பொது தேச நலனுக்கு மேல இருக்க முடியாதுங்கிறத அவர் சொன்னாரு அவரை பொறுத்தவரை அகில இந்திய முஸ்லீம்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வகுப்புவாத பிரிவினைவாதம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது ஸோ இதுதான் அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்களை பற்றிய ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் வகுப்புவாதம் அவருக்கு பிடிக்காது கிலாபத் இயக்கம் மற்றும் ஒத்துழையாம இயக்கத்தில் அவருடைய பங்கு அவர் ராஞ்சியில சிறை வைக்கப்பட்டார்ல அங்கிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு கிலாபத் இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆனார் சரிங்களா மௌலான ஆசாத் மகாத்மா காந்தியின் ஒத்துழையாம இயக்கத்தில் பங்கேற்றதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்ல நுழைஞ்சாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உப்பு சிதையத்துல பங்கேற்றதுக்காகவும் உப்பு சட்டங்களை மீறியதுக்காகவும் ஆசாத் கைது செய்யப்பட்டார் சரிங்களா ஒன்றரை ஆண்டுகள் மீரட் சிறையில அடைக்கப்பட்டார் இதே காலகட்டத்துல மகாத்மா காந்தியுடனும் அவரது அகிம்சை கொள்கையுடனும் நெருங்கிய கூட்டாளியாக ஆகி போனார் அப்புறம் பொருள் உடைமைகள் இல்லாமல் எளிமையாக வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற முகமது நபீன் கருத்துக்களுக்கு அவர் ஈர்க்கப்பட்டார் ஜவஹர்லால் நேரு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சித்தரஞ்சன் தாஸ் போன்ற சக தேசியவாதிகளுடன் ஆசாத் நெருக்கமாக இருந்தார் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல டெல்லியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் சிறப்பு கூட்டத்தின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டெல்லியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் சிறப்பு கூட்டத்தின் தலைவர் இதன் மூலம் காங்கிரசின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இளம் நபர் அப்படிங்கிற பெருமையை பெற்றார் மௌலான ஆசாத் அகில இந்திய கிலாபத் கமிட்டியின் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அகில இந்திய கிலாபத் கமிட்டி நாக்பூரில் கொடி சத்தியாகிரகத்தை ஏற்பாடு செய்தார் மேலும் டெல்லியில் ஒற்றுமை மாநாட்டின் தலைவராகவும் பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் இந்திய தேசிய காங்கிரசுக்கும் கிலாபத் தலைவர்களுக்கும் இடையே பிளவுகள் ஏற்படுத்தின ஏற்படுன சரிங்களா அந்த கிலாபத் தலைவர் என்ன பண்ணாங்க காந்தியையும் காங்கிரசையும் கடுமையா விமர்சிச்சாங்க அப்ப கூட ஆசாத் காந்தியின் பக்கம் தான் இருந்தார் ஆசாத்தின் நெருங்கிய நண்பரான சித்தரஞ்சன் தாஸ் காங்கிரசில் இருந்து பிரிந்து ஸ்வராஜ்ய கட்சியை உருவாக்கினார் சி ஆர் தாஸ் அப்புறம் மோதிலால் நேரு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போய் என்ன பண்ணாங்க காங்கிரஸ்ல இருந்து பிரிஞ்சு ஸ்வராஜ் சுயராஜ்ய கட்சியை தோ தோற்றுவிச்சாங்கல்ல அது சித்தரஞ்சன் தாஸ் வந்து ஆசாத்துடைய நெருங்கிய நண்பர் இருந்தாலும் காங்கிரசின் குடையின் கீழ் சுயராஜ்யவாதிகள் மற்றும் கிலாபத் தலைவர்களை மீண்டும் சேர்க்க ஆசாத் முயன்றார் சுயராஜ்ய கட்சின்னு பிரியும் பொழுது பிரியாத நீ காங்கிரஸ் குடையின் கீழ் கிலாபத் தலைவர்கள் விமர்சிக்கிறாங்களா விமர்சிக்காத மறுபடியும் சேரு அப்படின்னு அவர் எப்பொழுதுமே ஒற்றுமையின் பக்கம் நின்றார் மகாத்மா காந்தியின் தொலைநோக்கு பார்வையை மேம்படுத்தவும் கல்வி மற்றும் சமூக சீர்திருத்தங்களை மேம்படுத்தவும் அவர் பாடுபட்டார் வெள்ளையர் விலை இயக்கத்தில் அவருடைய பங்கு கவனிங்க காந்தி தலைமையில ஒரு காங்கிரஸ் பட்டாபி சீதாராமன் எல்லாம் நிகழ்ச்சி ஜெயிச்சார்ல சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தலைமையிலான காங்கிரஸ் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுட்டாங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துகின்ற ஒரு நடுமனிராக செயல்பட்டார் சரிங்களா மகாத்மா காந்திய ஆதரிச்சா முஸ்லீம்கள் என்ன சும்மா விடுவாங்களா திட்டுவாங்கல்ல மகாத்மா காந்தியையும் காங்கிரசையும் வெளிப்படையாக ஆதரித்ததுக்காக முஸ்லீம் சமூகத்தின் அரசியல் மற்றும் மத தலைவர்களால் மிக கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முஸ்லீம் லீக் தனி முஸ்லீம் நாடு கோரியது மௌலானா ஆசாத் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ராம்கட் மாநாட்டில் காங்கிரஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஜின்னா மற்றும் முஸ்லீம் லீக் முன்வைத்த பிளவுபடுத்தும் இரண்டு தேச கோட்பாட்டை ஆசாத் நேரடியாக எதிர்த்தார் ஜின்னாவை ஆசாத் நேரடியாக எதிர்த்திருந்தார் ஆசாத் முஸ்லீம் மக்களை ஒரே ஒருங்கிணைந்த தேசமாக இந்துக்களுடன் ஒற்றுமையாக இருக்க தூண்டினார் மௌலானா ஆசாத் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மற்றும் மகாத்மா காந்தியுடனான பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு வெள்ளையணை விலை இயக்கத்தில் இணைந்தார் காங்கிரஸ் என்ற காங்கிரஸ் தலைவர் என்ற முறையில் அவரது ஈடுபாடும் செயல்பாடுகளும் பாராட்டுக்குரியவை பேரணிகளை நடத்துவதிலும் உரை நிகழ்த்துவதிலும் கிளர்ச்சி திட்டமிடுவதிலும் அவர் முன்னணியில் இருந்தவர் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு பிரிவினைக்கு பிறகு இந்தியாவில் முஸ்லீம்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்தவர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஏன்னா எவ்வளவு கலவரம் நடந்தது எவ்வளவு பேர் இங்கேயும் கொல்லப்பட்டாங்க அங்கேயும் கொல்லப்பட்டாங்க சோ இங்க இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தவர் மௌலானா ஆசாத் அகதிகள் முகாமை ஏற்பாடு செய்தார் அத்தியாவசிய பொருட்களை விநியோகித்தார் எல்லை பகுதிகளில் அமைதியை உறுதிப்படுத்த உரைகளை நிகழ்த்தினார் இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம்களின் பாதுகாப்பு இந்திய எல்லைக்குள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் பீதியடைய வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் கேட்டு
பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற முஸ்லிம்களின் வீடுகளை இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம்களுக்கு ஒதுக்குவது தொடர்பாக சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுடன் அவருக்கு மோதல் ஏற்பட்டது புரியுதா பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டாங்க இங்கேருந்து முஸ்லீம்ஸ் அவங்களோட வீடுகள் காலியா இருக்குல்ல அதை இங்க உள்ள முஸ்லீம்களுக்கு ஒதுக்குவது தொடர்பா வல்லபாய் படலுக்கு இவருக்கும் கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லியில் பாதுகாப்பு பிரச்சனைகளிலும் கருத்து வேறுபாடு இருந்தன ஜவஹர்லால் நேருடைய நெருங்கிய நம்பிக்கை கூறியவர் ஆசாத்து அப்ப தேசிய கொள்கைகளை வகுப்பதில் முக்கிய பங்காற்றினார் பள்ளி கல்லூரி கட்டுமானத்திற்கான தேசிய அளவிலான திட்டங்களை அவர் மேற்கொண்டார் மேலும் இந்தியாவில் உலகளாவிய ஆரம்ப கல்வியை அவர் எளிதாக்கினார் நேருவின் சோசியலிச கொள்கைகளை அவர் ஆதரித்தார் பெண்கள் மற்றும் சமூகத்தின் பின்தங்கிய பிரிவினரின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மக்களவை புதுடெல்லியில் நடந்த யுனெஸ்கோ பொது மாநாட்டின் தலைவர் புதுடெல்லியில் நடந்த யுனெஸ்கோ பொது மாநாட்டின் தலைவர் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்புறம் கல்வி அமைச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் நாட்டின் முதல் கல்வி அமைச்சராக பணியாற்றினார் பத்து வருஷம் உறுதியான நம்பிக்கையுடனும் உறுதியான கட்டமைப்புடனும் இந்தியாவின் கல்வி அமைப்பில் பல சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்தினார் சமூகத்தில் இருக்கிற வறிய பிரிவினருக்கு குறிப்பா கிராமப்புற மக்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தினார் சோ நிறைய மத்திய கல்வி ஆலோசனை வாரியத்தின் தலைவராக பல சீர்திருத்தங்களை அவர் தொடங்கினார் அப்புறம் என்னெல்லாம் பண்ணாரு வயது வந்திருக்கான கல்வி கல்வி அறிவு அனைவருக்கும் ஆரம்ப கல்வி பெண்கள் கல்வி பதினாலு வயது வரை மற்றும் பதினாலு வயது வரை இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி இடைநிலை கல்வி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி வழங்குதல் இதெல்லாம் அவர் வழங்கின முக்கியமான பங்களிப்புகள் அவரது தலைமையின் கீழ் கல்வி அமைச்சகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி முதல் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவையும் நிறுவியது ரொம்ப முக்கியம் சரியா பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகம் ஐ இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ் மற்றும் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் தொழில்நுட்ப பீடத்தின் வளர்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தார் மறைவும் அதற்கு பிந்தைய நிகழ்வுகளும் பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல காலமானார் இந்தியாவில் கல்வித்துறையில் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்புக்காக அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பாரத ரத்னா வழங்கப்பட்டுச்சு இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல நிறுவனங்களுக்கு அவரது நினைவாக பெயரிடப்பட்டது சோ புதுடெல்லியில் இருக்கிற மௌலானா ஆசாத் மருத்துவக் கல்லூரி அதுல ஒண்ணு போபால் இருக்கிற மௌலானா ஆசாத் தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம் கேட்பாங்க மௌலானா ஆசாத் மருத்துவக் கல்லூரி எங்க இருக்கு புதுடெல்லியில் இருக்கு மௌலானா ஆசாத் தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம் எங்க இருக்கு போபால்ல இருக்கு மௌலானா ஆசாத் தேசிய உருது பல்கலைக்கழகம் ஹைதராபாத்ல இருக்கு தொடக்க மற்றும் சமூக கல்விக்கான மௌலானா ஆசாத் மையம் டெல்லியில் இருக்கு சரிங்களா அவரது பிறந்த நாள் நவம்பர் பதினொன்னு தேசிய கல்வி தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது நண்பர்களே உங்களை மீண்டும் நான் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்